ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இது நம்மளுடைய ஃபிசிக் இயற்பியல் செகண்ட் லெசன் செகண்ட் வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்துட்டு லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துடைய தொடர்ச்சி பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இயக்கத்துடைய அடிப்படைகள் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி அதோடைய தொடர்ச்சியை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இயக்கத்துடைய அடிப்பு அடிப்படை நம்ம வகைகள் பார்த்தோம் இப்போ இயக்கத்தை வந்து எப்படி வந்து கண்டறி கண்டறிகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இயக்கத்தை கண்டறியதுக்கு அடிப்படையாக உங்களுக்கு வெக்டர் கணிதம் தெரிஞ்சிருக்கணும் வெக்டர் கணிதம் தான் இந்த லெசனில் இதுக்கு மேலே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா டுவெல்த்தில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இது நிறையா வந்து கவர் ஆகும் அதனால் கவனமாக பாருங்கள் புரியணும்னா உங்கள் கொஷின்ஸை கேளுங்க ஓகேங்களா ஸோ வெக்டர் இயற்கணிதம் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ரெண்டு அடிப்படையான பண் இது இருக்குது வார்த்தைகள் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ஸ்கேலர்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த ஒரு பொருளுக்கு எண் மதிப்புகள் மட்டுமே குறிப்பிடக்கூடிய அளவுகள் வந்து ஸ்கேலர் மதிப்புகள் கொடுக்கும் எண் மதிப்பு மற்றும் திசை இவை இரண்டையும் குறிப்பிடுவது வெக்டர் அளவுகள்னு சொல்லப்படும் உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு பூ ஒரு பூகம்பம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பூகம்பம் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா வந்துட்டு பல திசைகள் ஐ மீன் எதுக்குன்னு ஒரு திசைகள் கிடையாது அதோடைய பவர் ஃபு அதோடைய பவரை மட்டும் தான் நம்ம உணர முடியும் ஓகேவா அது எந்த திசையில் போச்சுன்னுலாம் யாருனாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் அதுவே வந்து ஒரு ஒரு ராக்கெட் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேல் நோக்கி அது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாகவும் போகுதுன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்கலாம் அது எந்த திசையை நோக்கி போகுதுன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ திசைகள் தெரியாதப்ப அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்கேலர்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு திசைகளும் தெரியும் அதோடைய எண் மதிப்பும் தெரியும் அப்படின்றப்ப அதை வந்து வெக்டார்கள்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அடிப்படையான வித்தியாசம் எப்போல்லாம் ஸ்கேலர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த ஒரு பண்புக்கு வந்து திசைகள் கிடை திசை கிடையாது எப்போ வெக்டார்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த பண்புக்கு திசைகளும் இருக்குது எண் மதிப்பும் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எண் மதிப்பும்னா அதுக்கு அது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது நம்ம வந்து உணரக்கூடிய உண உணர முடியுன்றாங்க ஸோ இந்த ஸ்கேலர் வெக்டாரை வரைகிறதுக்கு வெக்டார் கணிதத்துலேருந்து ஒரு முறை இருக்குது உதாரணத்துக்கு சிம்பிளாக இப்படி ஒரு லைன் போட்டு இப்படி ஒரு ஆரோ போட்டால் இதை வந்து ஒரு வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ல அந்த லைன் இருக்குது பார்த்தியா அதுதான் எண் மதிப்பு ஸோ அது ஒன் அது ஒரு பார்ட்டு இந்த ஆரோ மார்க் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து திசை ஸோ இந்த எண் மதிப்பும் திசையும் சேர்ந்தது தான் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லை வெக்டர் எழுதுக்கோங்க ஸோ இதில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த ஸ்ட்ரீட் லைன் இதோடைய நீளத்தை குறிக்கிறது தான் எண் மதிப்புன்னு சொல்ல போகிறாங்க ஆரோ மார்க்கு போடுறது உனக்கு வெக்டரை குறிப்பாங்க இல்லை திசைகளை குறிப்பாங்க இந்த வந்து இந்த எண் மதிப்பு அப்படின்றது எப்பயுமே வந்து பாசிட்டிவான வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஒரு எண் மதிப்புக்கு இன்னொரு பேர் வந்து தரம் இல்லை வெக்டாரின் தரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஸோ இது ரெண்டு பேர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒரு எண் மதிப்பை எப்படி குறிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி குறிக்கலாம் ஏன்ற ஒரு வெக்டா இருக்கு எண் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டால் ஒன்று இது இப்படி இப்படி எழுதலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு வெக்டார்னா என்ன வெக்டாரில் வந்துட்டு எண் மதிப்புனா என்ன அதோடைய திசைகள் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ எண் மதிப்பு மட்டுமே கொண்டிருந்தா அது வந்து ஸ்கேலர்னு சொல்லுவாங்க எண் மதிப்பும் திசையும் கொண்டிருந்தா அது வெக்டார்னு சொல்லுவாங்க எண் மதிப்பு வந்து லைனை மட்டும் குறிக்கும் திசை வந்து ஆரோ மார்க் போட்டால் குறிக்கிறது ஸோ இந்த எண் மதிப்புக்கு இன்னொரு பேர் வந்து வெக்டரின் தரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வெக்டர்கள் பல வகைகள் இருக்கு சம வெக்டர்கள் சம வெக்டர்கள்னா ரெண்டு வெக்டர்கள் ஒரே திசையில் ஒரே எண் மதிப்பை கொண்டிருந்துச்சுன்னா அது சம வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஒரு கோட்டு வெக்டர்கள் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரே நேர்கோட்டில் பயணிக்கும் அந்த வெக்டர்ஸ் வந்துட்டு அது வந்துட்டு அது இப்படியும் பயணிக்கலாம் இல்லை இப்படியும் பயணிக்கலாம் இல்லை இப்படியும் பயணிக்கலாம் இது பேரும் ஒரே திசையில் ஒரே கோட்டில் நடக்குது ஆனால் அதோடைய திசை மட்டும் மாறுது இங்கே வந்துட்டு ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து இந்த இந்த ஒரு கோட்டு வெக்டாரில் ரெண்டு பிரிவுகள் இருக்குது ஒன்று இணைய வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுமே ஒரே திசையில் நோக்கி போகிறப்ப அது இணைய வெக்டார்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரே ரோட்டில் ரெண்டு கார் போகிற மாதிரி இந்த ரெண்டுக்கும் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ரெண்டும் ஒரே திசையில் ஒரே பாதையில் போகிறதுனால அதே எதிர் இணைய வெக்டர்கள்னா ஆப்போசிட் டெரக்ஷனில் போகும் ஓகேவா இந்த பக்கம் ஒரு கார் போகும் இந்த பக்கம் ஒரு கார் போகும் இதுக்கான இதுக்கான ஆங்கிள் வந்து எவ்வளோ வரும்னா நூற்றி ஐம்பது டிகிரி வரும் ஆனால் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் போகிறதுனால நூற்றி ஐம்பது
உன்னுடைய வெக்டரை எடுத்து அதை வந்து என் மதிப்புள்ள வகுத்தினா அதுதான் ஓரளவு வெக்டர் அப்படின்றாங்க ஒரு வெக்டர் எடுத்து அவர் என் முகவுன் நமக்கு கிட்ட இருக்கிற என் மதிப்புள்ள வகுத்தினா ஓரளவு வெக்டர்கள் கிடைக்குன்றாங்க ஓரளவு வெக்டர்களை எப்படி எழுதணுன்னா ஏ போட்டு ஏ கேப் கேப் போடணும் இங்கே இது ஓரளவு வெக்டரை குறிக்கிறதுக்கு அந்த ஓரளவு வெக்டரில் இந்த ஃபார்முலா கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா இப்படி இருக்குது ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுனா என்ன ஆகும் இந்த ஏ இங்கே கொண்டு போகலாம் a வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ கேப் இன்ட்டு ஏ இந்த ஓரளவு வெக்டரில் எப்பயுமே வந்து என் மதிப்பு ஒன்று தான் ஓகேவா அப்போ இதோட வேல்யூ ஒன்று ஏன்னா என் மதிப்பு எப்படி எழுதலாம் ஒன்று இப்படி எழுதலாம் இல்லைன்னா இப்படி எழுதலாம் ஸோ இங்கே ஏக்கு பதிலாக ஒன் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோ ஏ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கேப் இன்ட்டு ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கேப் இதில் என்ன தெரியுது ஒரு இந்த ஓரளவு வெக்டரில் எப்பயுமே திசையை மட்டும்தான் காட்டுவோம் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற என் மதிப்பு ஒன்றுன்றதுனால அது போயிடுச்சு ஸோ ஓரளவுல வந்துட்டு இது போட்டிருக்க பாரு ஓரளவு வெக்டர் வெக்டரின் திசையை மட்டுமே காட்டும் ஏன் காட்டுன்றதுக்கான விளக்கம் தான் இங்கே நான் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் செங்குத்து ஓரளவு வெக்டர்களில் ஒரு ஒரு வெக்டரும் தொண்ணூறு டிகிரியில் வந்துட்டு விலகி இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ இது தொண்ணூறு டிகிரி இது தொண்ணூறு டிகிரி இது தொண்ணூறு டிகிரி அப்படின்றாங்க ஓகே ஜீரோ டிகிரியில் இருந்தால் நீரிணை வெக்டர் நூற்றி ஐம்பது டிகிரினா எதிரிணை வெக்டர் நானூறு டிகிரி இருந்துச்சுன்னா செங்குல செங்குத்து ஓரளவு வெக்டர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம வெக்டர்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் ஓகேவா வெக்டர்கள்லாம் என்ன ஒரு ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த பொருளுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் குறிப்பிட்ட என் மதிப்போட பயணிக்குது ஓகேவா இந்த மாதிரி பல வெக்டர்கள் பயணிக்கலாம் ஸோ அதை வச்சுட்டு நம்ம நார்மலாக மேக்ஸில் போகிற மாதிரி கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இது எல்லாமே நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ முதல்ல எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரெண்டு வெக்டரை எப்படி கூட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இந்த வெக்டர்கள் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரே நேரத்தில் அதுக்கான என் மதிப்பு மற்றும் திசை எல்லாத்தையுமே பெற்றிருக்கிறதுனால எளிமையாக அதை கூட்ட முடியாது ஒரு கார் வந்து இங்கேருந்து நம்ம ஒரு ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் க போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கார் வந்து தோராயமாக நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போச்சுன்னா அது ஒரு மணி நேரத்தில் கிடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கணிக்க தான் முடியும் அதை வந்து எளிமையாக எளிதாக வந்து நீ க கூட்டலாம் முடியாது இந்த பத்தாவது நிமிஷத்தில் இந்த கார் இந்த இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளோ எளிமை கிடையாது அதுக்கு தான் வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வெக்டர்களை கூட்டுறதுக்குனே வந்துட்டு ஒரு கணிதம் கொண்டு வராங்க அது வெக்டர் இயற்கணிதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த வெக்டர் இயற்கணித முறைப்படி கூட்டுறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இரண்டு முறைப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று வெக்டர் முக்கோண கூட்டல்னு சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லைனா வெக்டார் இணை கரண விதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு முறைப்படி ரெண்டு வெக்டரை கூட்டலாம் அப்படின்றாங்க நம்ம பார்க்க போகிறது முதல் இது மட்டும்தான் செகண்ட் இது நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா செகண்ட் இது லெசனில் கிடையாது நமக்கு ஸோ வெக்டார் முக்கோண கூட்டல் விதி அப்படின்றது என்ன சொல்லுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது இந்த ஏ வெக்டார்ன்றது இப்படி எழுதணும் டயக்ராம் சின்னதாக இருக்கிறனால தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் இப்படி எழுதணும் ஓகேவா இங்கே ஒரு ஆரோ மார்க் வரணும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு வெக்டரை எப்படி கூட்ட போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப முதல் ஸ்டெப்பு இது முக்கோண விதி அப்படின்றதுனால ஒரு முக்கோணத்தை உருவாக்குவோம் முக்கோணத்தை எப்படி உருவாக்கலாம் இந்த வால் இருக்குது இந்த தலை இருக்குது இதுக்கு ஒரு வால் இருக்குது இதுக்கு ஒரு தலை இருக்குது இந்த வா இந்த தலையோட இந்த வாலை ஒட்ட வைக்கிறாங்க அதுதான் இங்கே பண்ணுறாங்க ஏ வெக்டார் இருக்குது அந்த தலையோட ஒரு வாலை ஒட்ட வடிக்கிறாங்க அது பி வெக்டார் ஸோ பேர் வைக்கிறாங்க ஓ பின்றது ஏ வெக்டார் பி கியூன்றது பி வெக்டார் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறாங்க ஓகேவா இது ரெண்டையும் இணைக்கிறப்ப உனக்கு ஒரு முக்கோணம் கிடைக்குது ஓகேவா அதுதான் வந்து உன்னுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் அப்படின்றாங்க ஆர் வெக்டர் அதாவது ரிசல்ட் என்னவாக வரும் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ரிசல்ட் வரும் அப்படின்றாங்க ஸோ இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆர் வெக்டருக்கு பதிலாக ஓ கியூ கொடுத்துருக்காங்க ஓ கியூ இங்கே இருக்குது ஓ பி ப்ளஸ் பி கியூ கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ வெக்டார் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணுறப்ப எப்பயுமே ரெண்டு விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதோடைய வெக்டருடைய என் மதிப்பையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஐ மீன் கடைசியாக வர்ற ஆன்சருடைய என் மதிப்பு அது எந்த திசையை நோக்கி போகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்றத நம்ம அடுத்த பேஜில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஒரு வெக்டாருடைய என் மதிப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு போகிறதுக்கு முன்னாடி உனக்கு அடிப்படையான வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரியில் சில இதெல்லாம் இருக்குது எனக்கு கரெக்டா
hari and his old aunty இந்த லைனை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஓன்றது ஹெச்ன்றது ஏன்றது ஹெச்ன்றது ஓன்றது ஏன்றது இதெல்லாமே இங்கே மேலே இருக்கிற வேல்யூ குறிக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓன்றது ஆப்போசிட்டு ஹெச்ன்றது ஐ ஹை பாட் நியூஸ் ஏன்றது அட்ஜஸ்டண்ட் ஹெச்ன்றது ஹை பாட் நியூஸ் ஓன்றது ஆப்போசிட் ஏன்றது அட்ஜஸ்டண்ட் இந்த ஓவும் ஹச்சும் வந்தால் அது சைன் டீட்டா சைன் டீட்டாவில் ஓ இருக்கு ஹெச் இருக்கு காஸ் டீட்டாவில் ஏ இருக்கு ஹெச் இருக்கு ஏ இருக்கு ஹெச் இருக்கு டேன் டீட்டாவில் ஓ இருக்கு ஏ இருக்கு இது ஒரு ஃபார்முலா இதே மாதிரி ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது சைன் காஸ் டேன் போட்டிருக்கேன் சைனுடைய தேர்ட்டி டிகிரி சைன் தேர்ட்டியோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட வேல்யூ இருக்கும் சிக்ஸ்டியோட வேல்யூ இருக்கும் நைன்ட்டியோட வேல்யூ இருக்குன்ற ஒரு சின்ன ஒரு டேபிள் போட்டிருக்கேன் ஸோ சைன் இந்த மே ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சுட்டு நம்ம மீது ரெண்டு வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சைன் ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ டூ ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் காஸ்ட் டீட்டாவை பார்த்துருக்கோம் அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதணும் ஒன் இங்கே வந்துடும் ரூட் த்ரீ பை டூ வரும் ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ஜீரோ வந்துருச்சு இப்போ டேன் டீட்டான்றது நார்மலாக என்னென்னா சைன் டீட்டா டிவைடட் பை காஸ்ட் டீட்டா ஸோ ஜீரோ டிவைடட் பை ஒன் வந்துட்டு ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஒன் பை டூ டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ பை டூவில் டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே எழுதுறப்ப அப்போ மீதி ஒன் பை ரூட் த்ரீ வந்துடும் ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் டூவில் டிவைட் பண்ணால் ஒன் வந்துடும் ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் பை டூ போகிறப்ப ரூட் த்ரீ வந்துடும் ஒன் பை ஜீரோ வந்து இன்ஃபினிட்டி வந்துடும் இந்த வேல்யூஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம நம்ம இதுக்கு மேலே சம் போகிறதுக்கு தேவைப்படும் ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம வந்து என்பது இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்த டயக்ராமில் என்ன இருந்துச்சு இது இருந்துச்சு இது ஆல்ரெடி நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் கரெக்டா இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஓஏ வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுறோம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டோம் பி மேல் வந்து ஒரு லைன் கீழே போடுறோம் எந்த பாயிண்டில் வந்து ஏ இந்த கீழே இருக்கிற லைனில் டச் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் இந்த டச் ஆகிற இடத்த வந்து என்னென்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு என்னென்னா இப்போ பார்க்குறப்ப இது சரியான ஒரு 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 முக்கோணமாக இருக்குது அதாவது இன்ஃபேக்ட் வந்து நைன்ட்டி டிகிரியில் இருக்கிற முக்கோணமாக இருக்குது ஓகேவா இதை வச்சு நம்ம எளிமையாக வந்துட்டு இந்த எண் மதிப்பை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ மூணு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த முக்கோணத்தில் வந்துட்டு அதாவது இந்த ஓ பி என் இந்த முக்கோணத்தில் எனக்கு மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஓ பி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அடுத்த வேல்யூ வந்து ஓ என் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த வேல்யூ வந்து பி என் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஓ என் பி என் நமக்கு தெரியாது இந்த இந்த நிமிஷத்தில் தெரியாது நான் எதுவும் கண்டுபிடிக்கலாம் போகலை இனிமேல் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே சமயத்தில் ஓ என்னில் பார்த்தீங்கன்னா ஓலேருந்து ஏ வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரியும் ஏலேருந்து என் வேல்யூ எனக்கு என்னான்னு தெரியாது கரெக்டாக அப்போ முதல்ல என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ என்னுடைய வேல்யூவும் பி என்னோடய வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த டயக்ராம் எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் இங்கே போகிறோம்னு வச்சுக்கோ இது நம்ம ஆங்கிள் இது நம்ம பி வெக்டார் இது நம்மளுடைய ஏ பி என் முதல்ல இந்த குட்டி ட்ராயங்களை மட்டும் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த ஏ நார்மலாக ட்ரிக்னாமெட்ரி பார்க்குறப்ப ஒரு கான்செப்ட் என்னென்னா இந்த ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆங்கிளுக்கு எது திசையில் இருக்கிறது தான் எப்பயுமே ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆப்போசிட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஹைபாட் நியூஸு மீதி இருக்கிறது அட்ஜஸ்டண்ட் ஓகேவா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க சொன்னோம் ஏ என் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எனக்கு இந்த இந்த டைகிரம் இந்த ட்ரைங்கில் என்னென்னலாம் எனக்கு தெரியும் வெறும் ஏ பி மட்டும் தான் தெரியும் பி வெக்டார்னு எனக்கு தெரியும் வேறு எதுவுமே எனக்கு தெரியாது நான் இந்த ஏ என் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா என்கிட்ட எனக்கு அட்ஜஸ்டண்ட் இருக்குது என்கிட்ட ஹைபாட் நியூஸ் இருக்குது அட்ஜஸ்டண்டையும் ஹைபாட் நியூஸையும் வச்சு பார்க்குறப்ப நமக்கு இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வேறு எந்த ஃபார்ம்லையுமே அட்ஜஸ்டன் ஹைபாட் நியூஸ் கிடையாது இது ரெண்டில் மட்டும் இதில் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட் நியூஸ் எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட்லீடாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க இங்கே பார் காஸ்ட்லீடாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க அட்ஜஸ்டண்ட்டோட வேல்யூ வேணால் கீழே இருக்கிற வேல்யூ ஏஎன் அதை எடுத்து இங்கே போட்டிருக்காங்க ஹைபாட் நியூஸ் உடைய வேல்யூ வேணால் ஏபி இல்லைனா அதை பி வெக்டார்னு எழுதலாம் அதை இங்கே போட்டிருக்காங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இப்போ க இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஏ ஒனோட வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு தேவை அதனால் ஏ என்ன ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு பி கா பி அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுறாங்க அப்போ ஏ என் எஸ் ஈக்குவல் டு பி காஸ் டீட்டர்னு வந்துருச்சு இப்போ அதே மாதிரி எனக்கு பி என் கண்டுப
ஆப்போசிட் தெரியும் ஹைபாட்னஸ் தெரியும் ஆப்போசிட்டும் ஹைபாட்னஸ் வருது சயின்டிட்டெல்லாம் மட்டும்தான் அதனால தான் அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிட்டை எடுத்திருக்காங்க சயின்டிட்டெல்லாம் ஆப்போசிட்டோட வேல்யூ என்ன பிஎன்னு பிஎன் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஹைபாட்னஸோட வேல்யூ பிஏ பி போட்டாங்க க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாங்க ஆன்சர் வந்துருச்சு ஓகேவா நம்ம ஒரு முக்கோணத்தில் வந்து மிகப்பெரிய திஸ் லைனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன பார்த்துருக்கோம் நான் ட்ரிக்னாமெட்ரியில் ஓ இந்த மிகப்பெரிய லைன் ஸ்கொயர் இந்த ஓபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஓஎன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎன் ஸ்கொயர் ஓஎன் ஸ்கொயர்னால் என்ன இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட்டு அப்புறம் பிஎன் ஸ்கொயர் இந்த பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணனா உனக்கு இந்த பாயிண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்றது ட்ரிக்னாமெட்ரி கான்செப்ட் ஸோ நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஓபியோட வேல்யூ என்ன ஆர் ஓபியுடைய வேல்யூ ஆர் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் போட்டாச்சு ஓஎன் ஓஎன் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டு ஓகேவா இந்த பாயிண்டில் ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது ஓலேருந்து ஏ வரைக்கும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அது ஏ வெக்டர்னு போக தெரியும் நம்மளுக்கு ஏலேருந்து என்ன தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏ என் இஸ் ஈக்குவல் டு பி காஸ்டிட்டான்ட்டு அப்போ அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அடுத்து என்ன இருக்குது பிஎன் ஸ்கொயர் பிஎன் ஸ்கொயர் நம்ம சிம்பிளாக ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாச்சு பிஎனுடைய வேல்யூ வந்து பி சயின்டிட்டா அப்போ பிஎன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ நம்ம போட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்க வேண்டியதான் ஸோ இதுவும் புரிஞ்சது இப்போ இதில் நெக்ஸ்ட் இதை நம்ம விரிவாக்கலாம் ஸோ ஏ இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி காஸ்ட் டீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் இதோடைய ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் மாதிரி ஃபார்முலா இருக்குது ஓகேவா அது விரிவாக்குறப்ப என்ன பண்ணால் இது ஏ ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஏ ஸ்கொயர் ஆகிடுச்சு இது வந்து பி ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஜஸ் பி ஸ்கொயர் காஸ்ட் டீட்டா டூ ஏ பி காஸ்ட் டீட்டா இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டாங்க இது அப்படியே பி ஸ்கொயர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு போட்டாங்க இப்போ இதில் பி ஸ்கொயர் இங்கேயும் இங்கேயும் பி ஸ்கொயர் காமனாக என்ன இருக்கிறதுனால ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதியாச்சு இந்த டூ ஏ பி காஸ்ட் டீட்டா இங்கே எழுதிட்டாங்க இந்த ரெண்டுலையும் பி ஸ்கொயர் காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டா இந்த மாதிரி வரும் நம்ம நான் டென்த்தில் படிச்சுருப்போம் கா ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் ஸோ அந்த ஒன்றுக்கு ப இந்த இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் டூ ஏபி காஸ் டீட்டாக வந்துடும் ஸோ இதில் ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ இது அப்போ ஆர் வேணும்னா இந்த பக்கம் ரூட் எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் ஸோ இப்படி நம்ம என் மதிப்பை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ என் மதிப்பை கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது திசை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இதே தான் இதே ஃபுல் முக்கோணத்தை எடுத்துக்கலாம் இதில் எனக்கு வந்து ஓ பிஎன் ஸோ இந்த ஓபி வர்ற கடைசி ஆன்சர் அதாவது ரிசல்ட் ஆன்சர் எவ்வளோ தூரம் வந்து அந்த திசை வந்து விலகி இருக்கு இல்லை எவ்வளோ திசை அது திசை வேல்யூ எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிது என்ன பண்ணோன்னா நமக்கு இந்த பிஎன் தெரியும் ஆல்ரெடி பி சயின்டிட்டான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஓஎனோட வேல்யூன் தெரியும் ஒரு பக்கம் ஏ இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பி காஸ்டிட்டாக இருக்கு இந்த ரெண்டோட வேல்யூ எனக்கு தெரியும் அதாவது எனக்கு என்ன ஆப்போசிட்டு தெரியும் அட்ஜஸ்டன்ட் தெரியும் ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட்டு வர்றது டேன் டீட்டா மட்டும்தான் அதனால தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டேன் ஆல்ஃபா நம்ம டீட்டாக்கு போகிறது போல் அவன் ஆங்கிள் ஆல்ஃபான்னு வச்சுக்கிட்டாங்க பிஎன் பை ஓஎன் ஏன்னா பிஎன்ன்றது ஆப்போசிட்டு ஓஎன்ன்றது அட்ஜஸ்டன்ட்டு பிஎன்னுடைய வேல்யூ வேணால் பி சைன் டீட்டா அதை அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்காங்க ஓஏவோட வேல்யூ வேணால் ஏ ஏஏனுடைய வேல்யூ வேணால் பி காஸ்டிட்டா எடுத்து போட்டாங்க ஆல்ஃபா மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு டேன் இந்த பக்கம் வந்து டேன் பவர் மைனஸ் ஒன்று வந்துடும் இந்த தான் வந்து நம்மளுடைய வெக்டார் அண்ட் திசையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஓகே ஸோ இதை வச்சு நம்ம சில சம்ஸ் பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஏ பி அப்படின்றது ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது ஒன்னொன்றுத்துக்கும் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து அறுபது டிகிரி வந்து விலகி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதோடைய என் மதிப்பையும் இதோடைய திசையையும் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என் மதிப்போட ஃபார்முலா நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி காஸ் டீட்டான்னு பார்த்தோம் ஏவோட வேல்யூக்கு பதிலாக சப்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க பி சப்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க டூ ஏபி காஸ் வந்து அறுபது டிகிரின்னு சம்மளை கொடுத்ததுனால காஸ் சிக்ஸ்டி காஸ் சிக்ஸ்டியோட வேல்யூன்றது முன்னாடி பேஜில் பார்த்துருப்போம் காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ அதோடய வேல்யூ ஒன் பை டூ ஓகே அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் பை டூ இருக்குது ஃபைவ் ஸ்கொயர் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்வு செவன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஃபார்ட்டி நைனு ரெண்டு அஞ்சு பத்து பத்து ஒரு ஏழு எழுபது எழுபது அப்படியே போட்டாங்க காஸ் சிக்ஸ்டியோட வேல்யூ ஒன் பை டூன்னு பார்த்தோம் அப்போ ஒன் பை டூ போட்டாங்க இதே இதையும் கல்ச்சர் மட்டும் கேன்சல் பண்ணுறப்போ
அந்த ரூட் த்ரீ பை டூ இங்கே போட்டுருக்கோம் டிவைடட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு காஸ் சிக்ஸ்டியோட வேல்யூ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ தான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஒன் பை டூ ஓகே இப்போ இந்த செவனும் ரூட் த்ரீ பை டூயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகுனா செவன் ரூட் த்ரீ பை டூனு வந்துடும் டிவைடட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் பை டூ ஓகே ஈக்குவல் டு செவன் ரூட் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை டூ இதை மண்டு எல்சி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுற ஃப்ராக்ஷனா டூ ரெண்டும் அஞ்சும் பத்து பத்து ஒன்று ஏழு பதினேழு டிவைட் பை ரெண்டு இந்த ரெண்டு ரெண்டும் கீழே இருக்கிறனால கேன்சல் ஆகுது ஸோ பேலன்ஸ் வேல்யூ செவன் ரூட் த்ரீ பை செவன்டீன் வரும் அந்த வேன்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதை டிவைட் பண்ணினா உன்னுடைய வே இது வந்து ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ நம்ம படிச்சிருப்போம் என்ன படித்தோம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஒன் படிச்சிருக்கோம் செவன்டீன் இதை வேலாம் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணினா உனக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் ஸோ எப்படி எழுதலாம்னா டேன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் செவன் ஒன் த்ரீ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் பவர் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் த்ரீ ஒருவேளை உனக்கு எக்ஸாமில் வந்து உனக்கு லாக் டேபிள் லாக் டேபிள்னே ஒரு புக் இருக்குது இந்த ஆங்கிள்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த புக்கு கொடுத்தாங்கன்னா இதுக்கு மேலே போய் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா இதோட ஆன்சர் நிறுத்திக்கலாம் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு உனக்கு அடுத்த இதில் சொல்லித்தரேன் உதாரணத்துக்கு நமக்கு வர்ற ஆன்சர் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஸோ இந்த டேபிளில் இங்கே இந்த காலம் இந்த காலமில் தேடுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ்ன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் தோராயமாக நம்ம எங்கே வருதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் தான் இங்கே இருக்குது ஸோ அப்போ இதுக்கு நேராக என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அஞ்சு இருக்குது இங்கே ஓகே அப்போ இது அஞ்சு டிகிரி மேலே என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எட்டு இருக்குது அப்போ எட்டு மினிட்ஸ் அப்போ ஆங்கிளோட வேல்யூ வந்து அஞ்சு டிகிரி எட்டு மினிட்ஸ்ன்னு வரணும் இப்படி தான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை மாதிரி கண்டுபிடிச்சி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ உதாரணத்துக்கு இந்த சம்மில் நமக்கு ஆன்சர் வந்து பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்று மூணு இருக்குது இங்கே பூஜ்ஜியம் ஏழு மூணு மூணு காட்டில் நான் ஸோ அது கீழே இந்த பேஜ் பெருசாக இருக்கும் கீழே போய் நீங்கள் இதை கண்டுபிடிக்கிறப்ப அதோடைய ஆங்கிள் வந்து முப்பத்தஞ்சு டிகிரி பக்கமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த வெக்டர் கூட் வெக்டர் ஆட் பண்ணுறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியலனா கமெண்டில் போடுங்க ஓகேங்களா நான் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் நம்ம மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் த